，只要胆子足够大，客厅不要买沙发，常规客厅都是买套昂贵的成品沙发，搭配略显品质的方形茶几，不仅占空间。下边满满的卫生死角很难打扫，而且平时一个人移动起来也容易是倒霉。特别家里有孩子的总感觉收纳少，每天客厅都凌乱不堪。老婆连夜寒来，娘家人直接扔掉手心装。老太太割双眼皮保你大开眼界。一靠墙几个木盒做地台，把地台延伸到阳台。靠墙几块木板做靠背，定制软垫靠背比成品沙发更舒适更耐用。沙发下边做抽屉，收纳孩子们的零食等物品，拿取超方便。二靠背上做满墙书柜，收纳全家的各种书籍和摆件。养成看书的好习惯，旁边连接到顶高柜，收纳孩子们的各种儿童玩具，哪里拿去放哪里，让孩子养成归位的好习惯，空间灵活利用。三，沙发侧边做柜，收纳家里的常用物品，底部空间预留插座，方便随时给扫地机器人充电。上边再做左开放格，收纳老公喜欢的各种名茶，还增加了台面空间，放零食和点心，放上圆形小茶几，空间更灵动，平时挪动起来更方便。四，另一侧靠墙做通顶高柜。下面放满老婆抢购的生活物品，上面放老公的办公资料，下边做可伸缩书桌，秒变老公的独立办公区。既有之，则安之老公在家，每天也能开心的赚钱养家。书桌收进去也不占空间。五低杨柳楼新月，搁进桃花扇底风。就算孩子平时练习舞蹈也宽敞。五用脚铁三脚架做承重支撑，定制悬空电视柜，定制抽屉放置小件物品好收纳，中间插座网关隐藏起来才好看。记得这个位置切角才安全。上方用木板做悬浮造型，外贴石膏板，整体简洁又大方。挂上品牌 LED 智能大屏电视机，霸道老婆在家也能雄赳赳气昂昂。从客厅到阳台，怎么自在怎么来，绝不后悔这样改。真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。最后看下空间的整体效果吧。